la vida ma me pusiste el queso con todo el plástico yo agregaría la próxima vez que haces tu propio desayuno ¡Hola! así que hoy entonces, en el video de hoy vamos a estar unas cosas que yo siento que todo el mundo se va a poder relacionar con ellas Pero al mismo tiempo quisiera que no Porque son unos osos, cosas así penosas que mandan las madres por mensajitos de texto Vamos a ver los más penosos, que no se queda como que... Esta es mi madre Pero sí, amorcitos, si te gusta este video no olvides dejarle deditos arriba Y por supuesto suscribirte al canal, haciendo clic allá abajito No te olvides también de activar la campanita de notificaciones para ser inmediatamente parte del club de los super amorcitos El club de los super amorcitos es la mejor, mejor, mejor familia de todo internet y justamente en este momento les estoy regalando dos iPhones XS, una MacBook Pro súper, súper, súper cool, súper increíble y también un iPad mini solo para los amorcitos, lo único que tienen que hacer para ganarse es estar suscritos al canal y también no se olviden de estarme siguiendo por mi Instagram que es arroba mariales, darle me gusta a las bonitas por ahí y comentar con el hashtag clubmar. Pero sí, amorcitos, por ahora vamos a comenzar. Ok, es el primer mensaje. Dice, hola, espacio, Bridget, espacio, signo de exclamación, espacio, como espacio, más espacio con espacio ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Le responde, veo que estás usando el texto por voz, no tienes que decir espacio, mamá, la aplicación lo hace por ti ¿Saben cómo uno le dice al teléfono? Como, escribe esto y eso escribe Espacio yo pepino letra pera ritalin Por favor no lo hagan más que ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué puedes querer decir que termina diciendo ritalin? ¿Qué? Por favor mamá no. la, la tecnología no es para ti madre Ya Por favor dale ese iPhone ahí que lo pueda utilizar bien ah, Madre Hijo estoy muy orgullosa de ti Te amo Ay perdón era para todo el mundo ¡No! Un minuto después Ay, perdón, era para tu hermana. Literal, un minuto después. No, no, eso no era contigo. O sea, de este hijo no está orgullosa. Y que, no, a ti no te quiero, hijo. Olvídalo. Mejor borra este mensaje. ¿Qué respondes a eso? Supongo que lo que respondió esta persona. Ok. ¿Qué más puedes responder? Otra conversación aquí con mami. Me da risa ver las diferentes formas que las personas guardan a sus mamás. Algunos tienen mamá, otros madre, otros mami. Me da mucha risa eso. ¿Cómo llamas tú a tu mamá? Su mami dice, mijito, hola, no encuentro mi cargador. Te voy a agarrar el tuyo. Está en tu cuarto, ¿verdad? Mamá, please, no entres a mi cuarto. Ya sabes que no me gusta. No, sí. Dándole instrucciones por mensaje que no entra al cuarto. Nadie quiere levantar bien tus cosas, ¿ok? Ay, hijito, vives en una posilga. Mamá, salte de mi cuarto. Hijo, por favor, hay que ser más ordenados. No puede ser que vivas así. Pero esa mamá es demasiado buena. Porque asumo que la mamá está en la casa y el hijo está fuera de la casa. Si mi cuarto hubiese estado así de desordenado, que parece una posilga, a mí no me dejarían salir de la casa. Bueno, en realidad no me dejaban salir de la casa igual. Pero, pero, si sí querían salir de la casa, ese cuarto tenía que estar muy ordenado. Este tiene que ser el mensaje más mamá de todos. Como que parado. No, madre, es suficiente. Dice, ¿cómo estás? Pues bien, como siempre. ¿Tú? ¿Qué te pasa? Nada. Algo te pasa. Que no me pasa nada, porque uno siempre tiene que explicar, no me pasa nada, Dios mío. Y la mamá dice, te llamo. Porque ella definitivamente está convencida que algo le pasa. ¿Por qué piensa que le pasa algo? Es una conversación por mensaje y te están diciendo que no le pasa nada. Pero ya saben, es el instinto materno. ¿Qué es esto? Levántate, mija, lo Raquel, levántate, ya son las 9.40. Adriana, Adriana, toc, toc, toc. Arriba, Adriana, arriba, Adriana, ya cantó el gallito. Pero porque se lo hice por mensaje, porque no baila, despierta y dice, Adriana, párate, arriba, arriba, es hora. Ya a las 9.40 es hora de estar despierto. Mami, mira ese niño, está bonito, se parece a Justin. ¿A Justin qué? No me digan que Justin Bieber, porque siento que están insultando a Justin Bieber. Qué guapo, cuidado, te ve. Bueno, pero esta mamá de verdad es de las mejores, ya no hay reclutando, acechando, ver cómo es. ¿Quién funciona para mi hija? Esta le dicen mommy. Ven, siempre hay diferentes nombres. ¿Cómo te sentís? Bien, mami. ¿Por qué? ¿Me metiste en alguna droga? Te quiero mucho. Feliz noche, mi amor. Eso siento que es la mejor manera de decir sí. ¿Sabes cuando tú le preguntas a alguien como que... ¿Cómo te sientes? ¿De todo normal? ¿Estás tranquila? Porque estás esperando que algo esté sucediendo porque tú les hiciste algo. Es que esas madres... Hey, ¿Qué tal el nuevo teléfono? Y nunca responde. Le dice, mami, ma, ma, no responde. ¿Cómo se ponen los espacios? ¿Cómo se ponen los espacios y todo así seguido? No entiendo qué clase de teléfono le regalaron a esa señora que no tiene un botón de espacio. ¡No! Miren este mensaje. Mamá, ¿dónde está? 
todas esas cosas me pasarían a mí. Y la mamá le dice que fue a Walmart, que ya casi llega a la casa, porque... Eh, ¿Te acuerdas que fuiste a Walmart conmigo? ¡Oh! Literal, se le olvidó el hijo. Dejó el hijo tirado en Walmart. Ella dice, mmm, yo vine por un desinfectante, un lavaplato, unos huevos, ok, tengo todo lo que necesito. Te voy a decir, ¿no? ¿Se olvidó algo? No, 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 cosa mía. Y el hijo literalmente como que... ¿Qué es esto? Mamá, estoy embarazada del doctor. Cree que podían ser gemelos. Dios. Eres una cínica. Venga a casa ya. Dios mío, ¿qué dirán mis amigas? Tienes 15 años. Mamá, hija equivocada. Esta es tu otra hija, la casada. ¿Cómo pueden confundirlo? Es como que cuando metió los números de teléfono, los metió. Es como. como yo no entiendo. ¿Cuánto tiempo estoy hablando con las hijas mal? O sea, que las dos las guardo como hija. Entonces no sé quién es. Le escribe a una y le dice como que. Ah, acuérdate de traerme el plato que dejé en tu casa. Resulta que estoy hablando con la hija que literalmente vive con ella. Tengo muchas preguntas sobre esta conversación. <risa> Mamá, he decidido por fin declararme. <risa> oh, hijo, tu papá y yo siempre supimos que era gay. Aunque me sorprende que me lo digas por mensaje. De cualquier forma, te amamos. <risa> esta literalmente soy yo con una persona que quiero mucho. <risa> Excepto que la respuesta no fue esto. Mamá, no soy gay, debí completar la frase. He decidido por fin declararme a mi novia. Me voy a casar. No, ¡Wow! Ya, se va a casar. Ni siquiera, supongo que ni siquiera sabían que tenía novia. Porque si la mamá ya le dijo así, ah, hijo, eres gay. O oh, bueno, supongo que tal vez tenía novia y la mamá decía como que... No, esta relación como que no, no me va, no me va. Jaja, <risa> te amamos, no importa qué declaración quieras hacer. Buena salvada. Así como que, ah, bueno, si ya no eres gay, está bien. También, también queremos a la gente no gay. <risa> Yo en la vida. ¡Ma! Me pusiste el queso con todo el plástico. Pero ¿saben que La respuesta no es ningún oso. Esa respuesta es la mejor. Es la respuesta más honesta. Perdón, estaba dormida. Yo agregaría la próxima vez que haces tu propio desayuno. ¡No! Amorcitos, miren lo que escribe esta mamá. Antonio, ¿sabes cuál es el animal más viejo? La vaca porque está en blanco y negro. Me da risa ese chiste. Pero responden, ya no sabes hacer chistes. ¡Oh! Pues mira, te hice a ti. ¿Qué? No, se pasó esa madre. Así que como que... ¡Oh! ¿Qué respuesta ya es? Eso ni siquiera fue un chiste. Eso ya fue así como que... Lo quemó, lo incineró. Quedó así como que... Ya, no, no. Antonio desapareció. Lo esfumó. A esa le dice... Yuhu, me saqué una A en química. WTF. Que es como WTF. Así como que... Bueno, tal vez esta persona era mala en química. Y por eso la mamá le responde eso. Mamá, ¿sabes qué significa WTF? Pues claro, amor. ¡Wow! Te felicito. Tan linda. La in esa inocencia tan pura de las padres. Uno como que... Espero que no estrelle estos mensajes. Porque... <risa> Su mamá le escribe y le dice, por mensaje de texto, dejaste tu teléfono en casa. No, si lo dejé en la casa, ¿cómo se supone que voy a leer eso? ¿Cómo, lo le ¿Cómo me entero de esta situación? No, señora, ¿por qué? ¿Qué? ¡Qué pena! Tu tía acaba de fallecer. Es Leo el Lola, que es como reírse, Lola, te ríes. ¿Por qué es gracioso? Le pregunta, porque ajá. Es gracioso, que no, que no veo que eso sea gracioso. No es gracioso, David. ¿A qué te refieres? Como que. No, esto en serio, David. No es como que yo te acabo con el mensaje riéndome. LOL significa riendo muy fuerte. <risa> ¿Por qué? No, no usen esas cosas si no saben lo que significa. Ay, señora. En verdad, admiro a las madres que son súper modernas, pero hay veces que hacen unas cosas. Dios mío, se lo manda a todo el mundo. Pensé que significaba lots of love, como mucho amor. Todo el mundo confundido, como que... No entiendo, yo, yo no quería a la tía. ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Dios mío! Dice, estaba buscando una foto de Johnny Depp. ¿Cómo borra la búsqueda? No quiero que tu papá se entere. Es que cuidado, de verdad. El papá se va a poder muy celoso. Porque tal vez la mamá se vaya y se fugue con Johnny Depp. Completamente posible eso. Aquí les va una de Bono, porque no es una mamá, sino que es un papá. Y el mensaje dice, hola mi vida, recogiste a los... Y le responden, te equivocaste de persona, papá. Lo siento, era para tu madre. Entonces, eso significa que los son literalmente ellos. Y la persona le dice, ¿de quiénes hablas? ¿De mi hermana? Y yo, y lo peor de todo es que el papá responde, 
sí. ¿Saben qué? ¿Para qué mentir? La honestidad es lo mejor de todo. La honestidad por delante. Pero sí, amorcitos, ahí lo tienen. Me dio demasiada risa todos estos intercambios. Coméntenme abajo el mensajito más loco que les ha enviado a su mamá. O cuál ha sido su oso más grande. Puede que ser cuando hizo algo y ustedes están en la escuela o algo por ese estilo. Sé que tienen muchas historias y me encantaría leerla allá abajito en los comentarios. Pero sí, muchísimas gracias por mirar. Amorcitos, nos vemos en el próximo video. Besos.